ஸோ வணக்கம் நம்ம பேங்கிங் ஐபிபிஎஸ் எக்ஸாம் ரிலேட்டடாக குவான்டிட்டி வீடியோ பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ லாஸ்ட் வீடியோவில் பர்சன்டேஜ் சம்ஸ் பற்றி பர்சன்டேஜ்னால் என்ன டெஃபினேஷன் எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணோம் என்னென்ன மெத்தட்ஸ் டு சால்வ் பர்சன்டேஜ் என்னென்னலாம் கேட்பாங்க என்ன ஃப்ராக்ஷன்ஸ் டு பர்சன்டேஜ் கன்வெர்ஷன் ஃபர்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஃப்ராக்ஷன் கன்வெர்ஷன் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் பர்சன்டேஜ் ரிலேட்டடாக இருக்க சம்ஸ்லாம் பார்க்கலாம் அண்ட் ச ஃபாலோட் பை லாஸ்ட் இயர் ஆர் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸும் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சம்ம வேல்யூ ஆஃப் அ மிஷின் ஒரு மிஷின் இருக்குது அந்த மிஷினோட கரண்ட் வேல்யூ லட்சே ப்ரெசண்ட் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பதாயிரம்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அண்ட் விச் டிப்ரிஷியேட்ஸ் எவ்ரி இயர் பை டென் பர்சன்ட் ஆஃப்டர் டூ இயர்ஸ் என்ன இருக்கும்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட் இயர் என்னவாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் இயர் ஐ மீன் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஸோ ஃபஸ்ட் இயர் டிப்ரிசியேஷன் டென் பர்சன்ட் ஸோ ஆஃப்டர் ஃபஸ்ட் இயரு வேல்யூ என்னவாக இருக்கும்னு பார்த்தோன்னா நைன்ட்டி பர்சன்ட் ஏன்னா டென் மைனஸ் ஆகிடும் நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இருக்கும் செகண்ட் இயர் திருப்பி டென் பர்சன்ட் டிஃப்ரிஷியன் ஆகுது டென் பர்சன்ட் again after second year value enna varukku nu paathona in the whole value 90% of 50000 idla 90% a irukum idhu nam appadi solve panna mudiyum indoda value enna nu da ketirukanga so idhu nam enna nu vechikalam x nu vechikalam So, x is equal to 90 divided by 100 into 90 divided by 100 into 50,000. 0,0,4,0 cancel ஆகிடும் ரெண்டு ஜீரோ லாஸ்டில் வந்துடும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு நைன் ஃபோர் ஜீரோ ஃபைவ் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ ஃபோர் ஜீரோ ஃபைவ் விச் மீன்ஸ் ஆஃப்டர் டூ இயர்ஸ் ஆஃப்டர் டூ இயர்ஸ் ஃபோர் ஜீரோ ஃபைவாக இருந்திருக்கும் சரிங்களா ஸோ இது நம்ம டீட்டெயிலாக போட்டது இதுக்கு ஒரு ஷார்ட் கட் மெத்தடு இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் இயர் என்ன நடக்குது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்டு ஒய் டிவைட் பை தௌசண்ட் இதை போட்டிங்கன்னா ஆஃப்டர் டூ இயர்ஸ் என்ன டிப்ரிஷியேட்டட் வேல்யூன்ற கிடைக்கும் இல்லை டிப்ரிசியேஷனோட பர்சன்டேஜ் கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் இயர் என்ன நடக்குது டென் நடக்குது மைனஸ் டென் ஸோ டிப்ரிசியேஷன் டென் ஸோ திருப்பி செகண்ட் இயர் மைனஸ் டென் ப்ளஸ் மைனஸ் டென் இன்டு மைனஸ் டென் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் which is nothing but minus 20 uh, plus 100 divided by 100 one more so minus 19 so 19 percent the overall category depreciation value so if you direct apply it will be value so if you have a depreciation value if you have a depreciation value if you have a depreciation value so value is what you have to do 100 minus 19 which is 81 பர்சன்ட் எயிட்டி ஒன் பர்சன்ட் தான் அதோடய வேல்யூ ஸோ ஃபிஃப்டி ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்ன்றது ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இருந்ததுன்னா எயிட்டி ஒன் பர்சன்ட் என்னவாக இருக்கணும் தான் கொஸ்டின் ஸோ ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எண்ட்டி எயிட்டி ஒன் டபுள் ஜீரோ எட்டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இது ஒரு ஃபைவ் So answer 40500. So answer one of the ones. So this is the sum we use. Actual percentage of the use. This is the two subsequent years. First year and second year. First year is the depreciation. That is the value of the 3P. So this is the 3P depreciation. So if you do this, we can use shortcuts. If you do this, we can use direct depreciation value. நம்மளுக்கு என்னாச்சு வேல்யூ தான் கேட்டிருக்காங்க டிப்ரிசியேஷனோட பர்சன்டேஜ் மட்டும் தான் கிடைக்கும் ஸோ இது நான் அதுல
ஆக்சுவல் வேல்யூ என்ன கண்டுபிடிச்சா எயிட்டி ஒன் பர்சன்ட் இந்த எயிட்டி ஒன்ல இருந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஆஃப் எயிட்டி ஒன் பர்சன்ட் கண்டுபிடிச்சோம்னா ஆன்சர் கிடைச்சிடும் ஸோ ஃபோர் ஜீரோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் ஐ மீன் ஃபோர் ஜீரோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் நம்மளோட ஆன்சரு ஸோ இந்த ஆப்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ஆப்ஷன் ஏ இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர் இப்போ நம்ம அடுத்த சம் போகலாம் இந்த சம் பார்த்தோன்னா ஸோ பாப்புலேஷன் சம் ஸோ பாப்புலேஷன் சம்மில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு வேல்யூ இருந்திருக்கும் ஒரு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஐ மீன் ஒரு வேல்யூ ஆஃப் பீப்புள்ஸ் இருந்திருப்பாங்க அதிலேருந்து இறந்தவங்க வந்து ஃபைவ் பர்சன்ட் ஸோ இறந்தவங்க ஃபைவ் பர்சன்ட் போயிட்டாங்கன்னா பேலன்ஸ் இருந்திருப்பாங்க நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இருந்திருப்பாங்க அந்த நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்டில் என்ன ஆயிருக்காங்க ஒரு இருபது பர்சன்ட் பேர் வந்து பயந்து வெளியில் போயிட்டாங்க ஊர் விட்டு வெளியில் போயிட்டாங்க ஸோ பேலன்ஸ் என்ன இருந்திருப்பாங்க நைன்டி ஃபைவ்லேருந்து எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த பீப்புள் வெளில இருந்திருப்பாங்க ஸோ அந்த எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த பீப்பிளோட வேல்யூ தான் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஃபோர் சிக்ஸ் டபுள் ஃபைன் கொடுத்துருக்காங்க இதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்ப்ரெஷனில் போட்டு பார்க்கலாம் இனிஷியல் வேல்யூ எக்ஸுன்னு வச்சுக்கலாம் ஆஃப்டர் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் டெத்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் இன்டு நைன்டி ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் வெளில போயிட்டாங்க ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் பீப்புள் லெஃப்ட் என்ன ஆயிருக்கும் ஸோ இந்த டோட்டல் வேல்யூலேருந்து எக்ஸ் இன்ட்டு நைன்டி ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் ஆஃப் ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் ட்வெண்ட்டி இருக்கலாம் பேலன்ஸ் எயிட்டி இருப்பாங்க ட்வெண்ட்டி போயிட்டாங்க ஸோ எயிட்டி இருப்பாங்க இதை நம்ம சால்வ் பண்ணோம்னா ஆன்சர் கிடைக்கும் இந்த வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரெண்டுமே நடந்ததுக்கு அப்புறமான வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் சிக்ஸ் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் சிக்ஸ் டபுள் ஃபைவ் இன்டு ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை நைன்டி ஃபைவ் இன்டு எயிட்டி இதை சால்வ் பண்ணோன்னா எயிட்டி சால்வ் பண்ணலாம் ஃபைவ் இந்த ஃபைவ் நைன்டீன் வரும் இந்த நைன்டீனை இதில் சால்வ் பண்ண முடியுதா பார்க்கலாம் ஸோ நைன்டீன்னா டூ டைம்ஸ் தேர்ட்டி எயிட்டு எயிட்டி ஃபைவ் எயிட்டி ஃபைவ்ல சால்வ் ஆகாது ஸோ செவன்ட்டி சிக்ஸ் ஃபோரு பேலன்ஸ் நைனு நைன்டி ஃபைவ்னா ஃபைவ் டைம்ஸ் ஸோ விச் இஸ் நத்திங் பட் டூ ஃபோர் ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ டிவைடட் பை இந்த ஃபோர் இருக்குது இருபத்தி நாலுனா சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு போட்டிங்கன்னா சிக்ஸ் தௌசண்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபோராக டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இனிஷியல் வேல்யூ என்னவாக இருந்திருப்பாங்கன்னா சிக்ஸ் ஒன் டூ ஃபைவ் இருந்திருப்பாங்க ஸோ இது வந்து நம்ம ஆக்சுவலாக யூஸ் பண்ணுற பர்சன்டேஜ் மெத்தடில் சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் ஷார்ட்கட் மெத்தட் முன்னாடி நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அந்த ஷார்ட்கட் மெத்தடில் பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட் எத்தனை பேர் வெளில போயிருக்காங்க அஞ்சு பர்சன்ட் வெளில போயிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எழுதிடுறேன் x plus y plus x into y divided by 100 equal to depreciated percentage கிடைக்கும் இப்போ எக்ஸுன்றது இது மைனஸ் ஃபைவ் வெளில போயிருக்காங்க ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி வெளில போயிருக்காங்க ட்வெண்ட்டி வெளில போயிருக்காங்க ஸோ மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி மைனஸ் ஃபைவ் into minus 20 divided by 100 so minus 25 plus 1 is equal to minus 24 so actual percentage ல இருந்து 24% minus ஆயிருக்கு so அப்ப என்ன அர்த்தம் 24% minus ஆயிச்சுனா balance எவ்வளவு இருப்பாங்க 76% of the population இன்னும் உள்ள இருப்பாங்க ஸோ அந்த வேல்யூ தானே கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபோர் சிக்ஸ் டபுள் ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இந்த மாதிரி ஷார்ட்கட் மெத்தடில் சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாம் செவன்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட்ன்றது ஃபோர் சிக்ஸ் டபுள் ஃபைவ்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஸோ ஆக்சுவல் வேல்யூ கண்டா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இதை நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் ஃபோர் ஆல் அடிச்சோம்னா இது டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு வரும் ஃபோர்னா நைன்டீனு ஸோ நைன்டீனை இதில் கிராஸ் பண்ணோம்னா ஃபோர் சிக்ஸ் டபுள் ஃபைவ் வாலி வச்சுருக்கோம் டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டூ ஃபோர் ஃபைவ் டிவைட் பை 
ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல மல்டிப்ளை பண்ணால் ஹண்ட்ரட்ல மல்டிப்ளை பண்ணி ஃபோராக டிவைட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ சிக்ஸ் ஒன் டூ ஃபைவ் தான் ஆன்சர் ஸோ இது ஒரு சம் பார்த்தோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் சம் பார்த்தோன்னா ஸோ சிக்ஸ் ஒன் டூ ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் சம் பார்த்தோன்னா எக்ஸாமினேஷன் சம் இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரெக்வயர்டு டு கெட் டூ நைன்ட்டி ஆஃப் த அக்ரிகேட்டட் மார்க்ஸ் ஸோ டோட்டல் மார்க்கில் டூ நைன்ட்டி மார்க் எடுத்தால் பாஸ்ன்னு சொல்லி ஸ்கோர் வச்சுருக்காங்க ஸோ அதில் ஒரு பையன் என்ன பண்ணியிருக்காரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஹி கெட்ஸ் டூ நாட் த்ரீ மார்க்ஸ் விச் இஸ் டிக்ளேர்ட் அஸ் ஃபெயில்டு பை அ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தேர்ட்டி டூ மீன் டுவெல் பர்சன்ட் ஸோ டுவெல் பர்சன்ட் வந்து கம்மியாக எடுத்திருக்காரு ஸோ வி டோன்ட் நோ வாட் இஸ் அ ஆக்சுவல் வேல்யூ வாட் இஸ் அ பாஸ் பர்சன்டேஜ் வேல்யூனு தெரியாது பாஸ் பர்சன்டேஜோட மார்க் மட்டும்தான் தெரியும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலான்னா பாஸ் மார்க் டூ நைன்டி செக்யூர்ட் மார்க் எவ்வளோ டூ ஜீரோ த்ரீ ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டூ நைன்டி மைனஸ் டூ ஜீரோ த்ரீ நைன்டி எயிட்டி செவன் டிஃப்ரெண்ட் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க அவங்களே எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க டுவெல் பர்சன்ட்னு கொடுத்துட்டாங்க இது நம்ம ஷார்ட்கட்லேயே சால்வ் பண்ணிட்டு போயிட முடியும் ஸோ டுவெல் பர்சன்ட்ன்றது தான் எயிட்டி செவன் டுவெல் பர்சன்ட் இருந்தது எயிட்டி செவன் பர்சன்டேஜ்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாம் அதுதான் கேட்குறாங்க டுவெல் ஹண்ட்ரடில் அடித்தோம்னா த்ரீ ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இது த்ரீயால் அடித்தோம்னா ட்வெண்ட்டி நைன் ஸோ ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி நைன் ஸோ ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ பேலன்ஸ் ஃபோருக்கு ஃபோர் இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ செவன் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் தான் ஆன்சர் ஸோ எக்ஸ் ஸோ ஃபுல் மார்க் அந்த எக்ஸாமுக்கு நடந்த அக்ரிகேட்டட் மார்க் மேக்ஸிமம் மார்க் பார்த்தோம்னா செவன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் ஆக்சுவல் மார்க் நம்ம ஆப்ஷனில் செவன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஏ இஸ் அ கரெக்ட் ஆப்ஷன் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த இன்டர் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இன்கம்ரேட்டட் சம் ஸோ ஏன்ற ஒரு இன்கம் கொடுக்கல ஸோ பியோட இன்கம் வந்து ரிலேஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஏவோட இன்கம் பார்த்தோன்னா பியோட இன்கமோட ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் ஹையர் ஸோ ஏ வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்டாக இருந்திருக்கலாம் ஒன் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பி ஏன்னா அதிகமாக இருக்காரு ஸோ அடுத்தது இன்னொரு ரிலேஷன் கொடுத்துருக்காங்க பி இஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் லெஸ் தேன் சின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எல்லாமே பார்த்தோன்னா சியோட ரிலேஷனாக இருக்குது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் சிக்கு வந்து ஒரு காமன் வேல்யூ வச்சுக்கலாம் ஸோ லெட்ஸ் ஏ சி வந்து ஹண்ட்ரட்னு வச்சுக்கலாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இதை வச்சாலும் ரிவால்வ் ஆகுது ஸோ சி வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்னா பி என்னவாக இருக்கார் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் லெஸ்ஸராக இருக்கார் ஸோ இப்போ பி என்னவாக இருப்பார்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜாக இருப்பார் அடுத்தது ஏ வந்து பியோட ரிலேஷனில் இருக்குது ஸோ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் ஹையர் விச் மீன்ஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பி ஸோ இதான் கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஏவும் பியுமான பர்சன்டேஜ் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு கேட்குறாங்க ஸோ இதை நம்ம சால்வ் பண்ணாலே வந்துடும் ஸோ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பி ஸோ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி பியோட வேல்யூ என்ன செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆஃப் சி ஒன் டுவெண்ட்டி செவன்ட்டி ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சொல்லியிருக்கோம் போட்டாலே ஒன்று தான் வரும் ஸோ அதை கிளீன் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் இது அடித்தோன்னா த்ரீ டைம்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் டைம்ஸு இந்த ஃபோர் இதில் அடித்தோன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஸோ தேர்ட்டி இன் த்ரீ த்ரீ நைன்டி பை ஹண்ட்ரட் ஸோ ஏவோட வேல்யூ வந்து நைன்ட்டி பர்சன்ட் சியோட வேல்யூ நம்ம ஆல்ரெடி வச்சுருக்கோம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஸோ அவங்க கேட்குறதே வந்து டிஃப்ரென்ஸ் தான் கேட்குறாங்க ஏக்கும் பிக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தோன்னா டிஃப்ரெண்ட் சி இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டி டிஃப்ரென்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு டென் பர்சன்ட் ஸோ டென் பர்சன்ட் தான் ஆன்சரு நம்ம ஆப்ஷன் சி இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர் இந்த ஆப்ஷர் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினில் ஒரு வாட்டர் பைப் இருக்குது ஒரு வாட்டர் பைப்பில் ரெண்டாக கட் பண்ணுறாங்க இந்த பக்கம் ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்டாக கட் பண்ணுறாங்க இன்னொரு பக்கம் வந்து தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஸோ ரெண்டு இதுவாக பிரிக்கும்போது தேர்ட்டி செவன்ட்டின்னு கட் பண்ணுறாங்க ஸோ இதில் 
பிஏ கம்பேர் பண்ணி பை ஹவு மெனி பர்சன்டேஜ் ஹவு மச் பர்சன்டேஜ் இஸ் அ லாங்கர் பைப்பு பெருசாக இருக்க பைப்பு ஷார்ட்டாக இருக்க பைப் கூட எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அதிகமாக இருக்குதுன்னு கேட்குறாங்க ஸோ இது நம்ம தேன்னு போட்டாலே என்ன சொல்லிடலாம் ஸோ இது ஜஸ்ட் அன் எக்ஸாம்பிள் தான் ஸோ இங்கே செவன்ட்டி பர்சன்ட்டில் கட் பண்ணுறாங்க ஸோ செவன்ட்டி பர்சன்ட் ஒரு பைப் இருக்குது தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஒரு பைப் இருக்குது ஸோ இதான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரெண்டுத்துக்குமான டிஃப்ரென்ஸ் என்ன இது ரெண்டுத்துக்குமா டிஃப்ரென்ஸை தான் கேட்குறாங்க செவன்ட்டி மைனஸ் தேர்ட்டி டிவைடட் பை தேர்ட்டி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபார்ட்டி பை தேர்ட்டி ஹண்ட்ரட் ஈக்வல் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பை த்ரீ ஃபார்ட்டி இன்ட்ரு டென் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பை த்ரீ ஸோ ஆப்ஷனில் இருக்கா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பை த்ரீ ஸோ பி இஸ் அ ஆப்ஷன் ஸோ என்ன வந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு பைப்புக்கும் செகண்ட் பைப்பு மூலம் டிஃப்ரென்ஸ் அடுத்த சம்மில் பார்க்கலாம் ஸோ அடுத்த சம்மில் வாட்டரும் மில்க்கும் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க மிக்ஸ் பண்ணதில் லிட்டர்ஸில் கொடுக்கல வெயிட்ஸ் மூலம் தான் கம்பேர் பண்ணுறாங்க ஸோ வெயிட் என்ன இருக்குது டோட்டல் மிக்சரோட வெயிட் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டி கிராம்ஸ் இருக்குது இதில் செவன்ட்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ் ஆஃப் த வாட்டர் கிரா செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த வெயிட் வந்து ஆமாம் வாட்டரோட வெயிட் வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அண்டு பேலன்ஸ் என்ன இருக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த வெயிட் வந்து மில்க் ஓடுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வாட்டர் இந்த பக்கம் மில்க்குன்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ வாட்டரோட பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸோ டோட்டல் வெயிட் வந்து சிக்ஸ்டி கிராம்ஸ் ஸோ இது செவன்ட்டி ஃபைவ்னா டோட்டல் எவ்வளோ இருக்கும் ஹண்ட்ரட்னு இருக்கும் ஸோ இது செவன்ட்டி ஃபைனா இது எவ்வளோ இருக்கணும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்னு இருக்கணும் சிக்ஸ்டி கிராம்ஸ் ஸோ நம்ம பேர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்போ சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் பிரிச்சிங்கன்னா இது டு செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்னா இது எவ்வளோ இருக்கும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிராம்ஸாக இருந்திருக்கும் இது என்னவாக இருந்திருக்கும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட்டாக இருந்திருக்கும் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்ட்டாக இருந்திருக்கும் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க சாரி ஃபிஃப்டீன் கிராம்ஸாக இருந்திருக்கும் வெயிட்டு இதில் என்ன பண்ணுறாங்க ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் கிராம்ஸ் ஆட் பண்ணுறாங்க அப்போ என்ன ஆச்சு டோட்டலாக சிக்ஸ்டி கிராம்ஸ் ஆச்சு இது என்னவாக இருக்குது இது அப்படியே தான் இருக்குது ஃபிஃப்டீன் கிராம்ஸாக இருக்குது நவ் ரெண்டுத்துக்குமான டோட்டல் பார்த்தோம்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ் ஆயிடுச்சு நோ தேர் ஆஸ்கிங் வாட் இஸ் த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வாட்டர் ஆஃப்டர் ஆடிங் ஃபிஃப்டீன் கிராம்ஸு ஸோ இப்போ என்ன அர்த்தம் செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜுன்றது ஹண்ட்ரட்னா ஷார்ட் கட் மெத்தட் தான் செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் ஹண்ட்ரட்னா சிக்ஸ்டி பர்சன்ட்ன்றது என்னன்னு கேட்குறாங்க ஸோ அடிச்சோன்னா ஃபைவ் இது ஃபோரு ஃபைவ் இது ட்வெண்ட்டி ஈக்குவல் டு எயிட்டி ஸோ வாட்டரோட பர்சன்டேஜ் வந்து எயிட்டியாக இருக்கும் ஸோ வாட்டரோட பர்சன்டேஜ் எயிட்டின்னா அதோட பர்சன்டேஜ் இருக்கும் ட்வெண்ட்டியாக இருந்திருக்கும் ஃபஸ்ட் என்னவாக இருந்தது செவன்ட்டி ஃபைவாக இருந்தது இது டுவெண்ட்டி ஃபைவாக இருந்தது ஆஃப்டர் ஆடிங் ஃபிஃப்டீன் கிராம்ஸ் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் கிராம்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஆட் பண்ண அப்புறம் இதோட வெயிட் என்னவாக ஆயிருச்சு எயிட்டி பர்சன்ட் ஆயிடுச்சு இதோட வெயிட் என்னவாக ஆயிடுச்சு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ நம்ம ஆப்ஷனில் பி இஸ் தான் கரெக்ட் ஆப்ஷன் ஸோ இது பார்த்தோன்னா ஒரு இன்கம் சம்மு சேல்ரி சம்மு ராகுல்ன்ற ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த மந்த்லி இன்கம் என்ன பண்ணுறாரு ஹவுஸ் ஹோல்டு வாங்குறாரு ஸோ பேலன்ஸ் பேலன்ஸ்ன்னு சொல்லவே இல்லை ஸோ ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் வந்து மந்த்லி இன்கமில் ஒரு க்ளோத்ஸ் வாங்குறாரு அண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஃபார் மெடிசின் வாங்குறாரு ஸோ பேலன்ஸ் ரிமைனிங் என்ன இருக்கும் ஒரு கையிலனா லெவன் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இன்கம் சேல்ரி சேல்ரி இன்கம் சம்ஸ் பொறுத்தவரைக்கும் நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோம் இன்கம்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ப்ளஸ் சேவிங்ஸ் ஸோ இந்த அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க மூணு எக்ஸ்பென்ஸ் இருக்க அவருக்கு இந்த மூணு எக்ஸ்பென்ஸும் கொடுத்துட்டாங்க சேவிங்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க வேல்யூவாகவே கொடுத்துட்டாங்க வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க டபுள் ஒன் டூ ஃபைவ் ஜீரோ கொடுத்துருக்காங்க இதோட பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டோட்டல் இன்கம் என்னென்னு கேட்குறாங்க ஸோ என்ன பண்ணலான்னா ஸோ டோட்டல் இன்கம் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிட்டோன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஸோ எக்ஸ்பென்ஸ் ஹவுஸ் ஹோல்டு எக்ஸ்பென்ஸ் 
என்னவா இருக்கும்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அண்ட் தென் க்ளோத்ஸுக்கு என்ன க்ளோத்ஸுக்கு வந்து ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் மெடிசின்கான எக்ஸ்பென்ஸ் பார்த்தோம்னா ஃபைவ் பர்சன்ட் ஸோ டோட்டல் எக்ஸ்பென்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஸோ சேலரியில் செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் எக்ஸ்பென்ஸில் போயிடுச்சு ஸோ பேலன்ஸ் சேவிங்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இருக்கும் என்னவா இருக்குன்னா ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இருக்கும் இப்போ நம்ம ஷார்ட்கட்லேயே யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் நம்ம கொடுத்துட்டாங்க என்னன்றது ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்ன்றது டபுள் ஒன் டூ ஃபைவ் ஜீரோ ஃபைவ் ஜீரோ ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் டபுள் ஒன் டூ ஃபைவ் ஜீரோனா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் என்னென்னு கண்டுபிடிக்கிறோம் ஃபோர் லெவன் தௌசண்ட் இன்டூ ஃபைவ் ஜீரோ ஸோ லெவன்னா டென்னு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் வந்துடும் ஒன் டூ ஃபைவ் ஜீரோ இன்டூ ஃபோர் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ அப்படி சேலரி என்ன வந்துடும்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸோ ஆப்ஷன் சி இஸ் த ரைட் ஆன்சர் அடுத்த சம் பார்க்கலாம் சேவிங்ஸுக்கும் இன்கம்க்கான பர்சன்டேஜ் ரேஷியோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இஸ்ட் டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆனுவல் எக்ஸ்பென்ஸ் அவருக்கு என்ன வருது ஒரு லட்சத்தி எட்டாயிரம் ரூபா வருது ஒன் லேக் எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஆனுவல் எக்ஸ்பென்ஸ் மந்த்லி எக்ஸ்பென்ஸ் என்ன இன்க்ரீஸ் ஆகுது ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் வந்து மந்த்லி இன்கம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அண்ட் மந்த்லி சேவிங்ஸ் வந்து டென் பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆனால் தென் ஃபைன் வாட் இஸ் அ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஏ இஸ் இன்க்ரீஸ்ட் ஏ வந்து முன்னாடி இருந்ததுக்கும் இப்போக்கும் என்ன இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குன்னு கேட்குறாங்க ஸோ அதே சம்தான் ஸோ இன்கம் இஸ் ஈக்குவல் டு சேவிங்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் ஸோ ஃபைவ் வந்து இன்கம் என்னாச்சு ஃபைவ் டைம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஏன்னா ரேஷியோவில் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் தென் சேவிங்ஸ் டூ எக்ஸாக இருக்கும் ஸோ எக்ஸ்பென்ஸ் என்னவாக இருக்கும்னு பார்த்தோம்னா த்ரீ எக்ஸாக இருக்கும் ஒய் பிகாஸ் ஃபைவ் மைனஸ் டூ ஸோ த்ரீ எக்ஸாக இருக்கும் ஸோ ஆனுவல் எக்ஸ்பென்ஸு ஒன் ஜீரோ எயிட் ஸோ அப்போனா மந்த்லி ஒன் ஜீரோ எயிட் டுவெல் போட்டார் நைன் நைன் தௌசண்ட் தான் மந்த்லி எக்ஸ்பென்ஸ் ஸோ இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ எக்ஸ்பென்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் தௌசண்ட் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் வந்துடும் இப்போது இன்கம் ஃபைவ் எக்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ தௌசண்ட் விச் இஸ் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் சேவிங்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் விச் இஸ் நத்திங் பட் டூ இன்ட்டு த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் என்ன கேட்குறாங்க ரேஷியோ ஆஃப் இது இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஸோ இப்போ சேலரி என்ன வருது ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இன்கம் வந்து ஃபைவ் பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இன்க்ரீஸ் பை ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் ஸோ ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இன்கம் என்னவாக இருக்கும் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஃப்ராக்ஷன்லேயே போட்டாலே வந்துடும் டென் பர்சன்ட்னா ஆயிரத்தி டென் பர்சன்ட்னா ஆயிரத்தி ஐநூறுரூபா வரும் 
so 20 percent na 3000 think what 18 so savings savings you will increase out there 10 percent increase out there and monthly savings by 10 percent so savings already number one to reach your goal 6000 10 percentage of so 6000 equal to 6600 so expense in our goal 18,000 minus 6,600. So it's nothing but 11,000. So the expense are current expense. So now what is the percentage of increase in expense? First table on the 9,000. Eh? Now find the difference 11,400 minus. 9000 into 100. Slide down. Uh, 11 lobo 2400 divided by 90. Moon 80. 80 by 3. So 80 by 3 uh, expense on the ratio on the 80 by 3 yeah, increase hai 80 by 3 the percentage of on the expense on the increase hai or give it so in the video la percentage on path or go so percentage in a definition every work out one no other basics in a in an ala on the group on an terminology is path or go or percentage on the every represent one no different types of representing every solve one more you know uh, anjum method solely good to go shortcut method solely good to go so banking as you know shortcut is very first important uh, Panam, paper, edgami, salponadino, so Adam Solikurthurgo, some salponicurthurgo. So, next video, la, banking quantity of the topic, Pagala. Thank you.